الحمد لله الذي يسر لعباده سبل الخيرات وسهل لهم طريق الجنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام شرب بطم أمرا رب كريم دربار الشكر أدعي كري جي رب كريم أما درك إرقم عمل دي سين جي عمل دي بني ماي أمرا شهجي نك كاس كرت باري बालो का स्कोर ते बड़ी एवं शहजे वो इन्हें का दर रास्ता दिया बालो का दर रास्ता दिया हमारा जन्नत को बचकर तोड़ो ये जन्नो नेक का स्कोर जन्नो शर्म बहुत हम जो शर्तों वो शर्तेर शर्तों टा हेलो शर्म बहुत हम अल्लाह ताला को ईमान आना ये जन्नो समस्त दुनिया के इंसान आदम अलैहि सल्लम से आदम वाले सल्लम थे के विष्णु भी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम परिजन तो जरा ही ईमानदार हुए सें तारा ये बाक़ू दाय ईमानदार हुए सें जो अश्हदु अल्लाह इलाह इल्लाल्लाह वहदहु ला शरीकला जब मैं शक होती था से अल्लाह ताला एक अल्लाह सरा कुनो माबुद नहीं तीनी एक तार कुनो शरीक नहीं विष्णु � तारे विष्णु भी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम उम्मत हुई सें ईमानदार हुई सें एवं शाते ये शक्को दिसें वो अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल जे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अल्लाह ताला बंदे बंग रसूल जखोने कुनो व्यक्ति एक वक्को के शिकार कोल्लो जबाने दरा दिले दरा जबाने दरा एक इज़न अल्लाह ताला ईमानदार के बोलें ये तुमरा वो इदीन के बाय करो जेही दिन तुमरा शबाई एकोत्री तो हिबा तो वादे शबाई के ज़मा करो हबे वत्तको याव मंगतुर जाऊँ ना फी ही लल्ला वो इदीन के बाय करो जेही दिन तुम्हारे पर्ता बत्तम करते हबे कार दिखे अल्लाह दिखे तुमरा वो इदीन के बाय करो आमर सामने आज बा वो ही दिन तुम्हारे आमल रची थी तुम्हारे आमल ना मैं समस्त खोला हो बे तुम्हारे खाता खोला हो बे तुमरा क्या आमल कर सो सवार सामने वो ही दिन पकाश करा हो बे वो ही दिन कोनो व्यक्ति रूपरे कहाँ रूपरे आमी अल्लाह ज़ुल्म कर बना सुम्मा तो फ़ाकुल नफ़सी मैकसबत � तार बंदा देर हिसाब नहीं बन और अल्लाह बोलें वक़फ़ा बिल्ला ये हसीबा हिसाब नर्जुन नामी एक अल्लाह आमी जो तुष्टों आर कहाँ रो लग बना 
আল্লাহ বলেন ওই দিনকে ভয় করো আর ওই দিনকে যারাই ভয় করবে তারাই দুনিয়াতে ইমান আনবে তারাই দুনিয়াতে ন্যাক কাজ করবে আর যারাই ইমান আনবে ন্যাক কাজ করবে আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ তালা তাদের কি দিবেন জান্নাত দিবেন কামিয়াবি দান করবেন সফলতা দান করবেন বিশ্বনবী সাল্লামের জলুল কাদের সাহাবি বহু পোচামানের সাহাবি হজরত আবু জার গেফারি রাদি আল্লাহ আনু বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ রসুল এরকম আমলের কথা বলে দেন যে আমলের বিনিময় আমি জান্নাতে দিতে পারি যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা দিতে পারে এরকম আমলের কথা আমাকে বলে দেন কি প্রশ্ন করলেন এরকম আমলের কথা বলেন যে আমল আমাকে করলে ওই আমল আমাকে কোথায় পোষাই দিবে জান্নাতে পোষাই দিবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন তুমি নবিল্লাহ তুমি সর্বপ্রথম আল্লাহ তালার উপর ইমান আনো তুমি সর্বপ্রথম আল্লাহর উপর ইমান আনো এই কথা সাক্ষী দাও যে আল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আবু জাল গেফারি আদি আল্লাহ তালেন বললেন এ আল্লাহ রসুল আমি তো ইমানদার ইন্নাম আল ইমান আমালা ইমানের পরে কোনো আমল আছে যে আমলে বিনে আমি আমি জান্নাতি দিতে পারি বিষ্ণুবী সাল্লাহ ইসলাম বলে হা আছে তুমি ইমানদার তুমি আল্লাহর উপর ইমান আনো আবু জাল গেফারি আদি আল্লাহ তালা আনুর কীরকম ইমানদার ছিলেন কীভাবে ইমান আনছেন হাদিসি মোবারাকে বিস্তারিত বাবা আলোচনা করছেন আলী রাদি আল্লাহ তালানু বলেন আবু জাল কে ফারি রাদি আল্লাহ তালানু বহু উচামানের বুজুর্গ ছিলেন উচামানের সাহাবি ছিলেন এবং বহু বড় আলেম ছিলেন তিনি বেশি এলএমকে প্রসার করেন না কিন্তু এলএমকে সে হেফাজত করছেন কি করছেন সংরক্ষণ করছেন হেফাজত করছেন বহু বড় মাপের আলেম ছিলেন আবুজাল গেফাই রাদি আল্লাহ তালানু যখন জানতে পারলেন যে একজন নবী নবুয়তের দাওয়া করতেছে নবীয়তের দাবি করতেছে যে সে আল্লাহ নবী তার কাছে ওহি আসে যখন তার কানে এই খবর গেল যে আখেরে নবী বিশ্ব নবী সাল্লাহ ইসলাম দুনিয়াতে আসছেন আর তিনি আসার পরে নবীয়তে দাবি করতেছে যে সে আল্লাহর নবী সে আল্লাহর পায়গাম্বর তার কাছে ওসি ওহি আসে তার কাছে ওহি আসে সে যখন এই দাওয়া করতেছিল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই দাওয়া যখন তার কানে গেল এই দাওয়া যখন তার কানে গেল তো সে তার ভাইকে মক্কায় মোকার্রমায় তার ভাইকে বাইতুল্লাহ পাঠাইলেন সিরিয়া থেকে কোথায় থেকে সিরিয়া আসার এক জায়গা আছে ওই জায়গার নাম হলো গফার গফরা গুতে লোক তারা তার ভাইকে পাঠাইলেন মক্কাতে তার ভাই মক্কাতে আসলেন আসার পরে দেখলেন যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে দাবি করতেছেন সত্যই দাবি তার আচার ব্যবহার দেখলেন যে মক্কার ভিতরে সবচেয়ে উত্তম আখলাকের অধিকারী হইলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার ব্যবহার তার উঠা বসা তার কথাবার্তা সমস্ত লোকদের থেকে সবচেয়ে সুন্দর বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আচার ব্যবহার তার কথাবার্তা তার উঠা বসা তার লেনদেন তার মহামেলার দেখা আবুজাল গেফারি রাদি আল্লাহ তাল্লাহ ভাই খুশি হয়ে গেলেন আর তার বাইয়ের কাছে গিয়া তার বিস্তারিত বর্ণনা করলেন যে আমি তুমি যে আমাকে পাঠাইছিলাম মক্কাতে আমি গেছি তাকে এই অবস্থায় দেখছি সে সদা সদাচরণ করতেন লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন ভালো কথা বলতেন সে আমানত দাস সে সত্য কথা বলতেন সে মানুষদেরকে হকের দিকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করেন আবুজাল গেফারি রদ আল্লাহ তালানু তার বাইয়ের এই বক্তব্যে সে সন্তুষ্ট হইলেন না কি হইলেন না সন্তুষ্ট হইলেন না তো তিনি হিজরত করার এরাদা কইরা তিনি মক্কায় বাইতুল্লাহ আসলেন সকালে আসলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে এরকমভাবে বাইতুল্লাহ ছিলেন কাহারও কাছে নিজের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন না যদি ব্যক্ত করে কি অবস্থা হয় হইতে পারে মার খাইতে হইতে পারে নির্যাতিত হইতে পারে নির্যাতিত হওয়া লাগতে পারে এই জন্য কাহারও কাছে নিজের আসার উদ্দেশ্য বয়ান করলেন না সন্ধ্যাবেলা যখন হাজর আলী রদি আল্লাহ আনহু দেখলেন যে একজন মুসাফির আসছে কারণ বুজুর্গদের কাজই ছিল আরি আদি আল্লাহ তালার কাজই ছিল যে মুসাফির কেহ আসলে তাকে মেহমানদারি করা আলী আদি আল্লাহ তালার সন্ধ্যাবেলায় তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাকে খানা পিনা খাওয়ালেন মেহমানদারি করলেন রাত্রে থাকার জন্য জায়গা করে দিলেন আবুজার কেফারি আদি আল্লাহ তালু রাত্রে থাকলেন এবং সকালবেলা 
কোনো কিছু আলী রাজি আল্লাহ তালা প্রশ্ন করেন নাই আর উনিও আলী রাজি আল্লাহ তালাকে আসার উদ্দেশ্য বলেন নাই উনি আবার বাইতুল্লাহ চলে গেলেন দ্বিতীয় দিন আলী রাজি আল্লাহ তালা যখন আবার দেখলেন সন্ধ্যাবেলায় তো উনি বললেন উনি বুঝলেন যে মেহমানের মনে আরও কিছু জরুরত আছে কিংবা খানায় তার তৃপ্তি হয় নাই তার প্রয়োজন আছে সে আরও কোনো কাজে আসছে তাকে দ্বিতীয় দিন আবার নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন আবার তাকে খানা পিনা করাইলেন তাকে রাতে শোয়ার জায়গা দিলেন দ্বিতীয় দিন আবু জাল রাজি আল্লাহ তালানো আসার উদ্দেশ্য কী জন্য মক্কাতে আসছে এই উদ্দেশ্য বয়ান করলেন না বললেন না তৃতীয় দিন আবার হাজার আলী রাজি আল্লাহ তালানু আবু জাল গেফারি রাজি আল্লাহ তালানুকে নিয়ে আসলেন তাকে খানা খাওয়ার পরে প্রশ্ন করলেন আপনি কী উদ্দেশ্যে মক্কাতে আসছেন বাইতুল্লাহ কী উদ্দেশ্যে আসছে আসছেন আপনি আপনার উদ্দেশ্য আমাকে বলেন সর্বপ্রথম আবু জাল গেফারি রাজি আল্লাহ তালানু আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে এ ওয়াদা নিয়ে দিলেন যে তুমি সত্য কথা বলবা মিথ্যা কথা বলবা না কি বলবা না সত্য কথা বলবা মিথ্যা কথা বলবা না আমি এই জন্য আসি যে এখানে একজন নবুয়তের দাবি করে তার কাছে ওহি আসে তার সম্বন্ধে বলো আলী রাজ আল্লাহ তালান বলেন তিনি হইলে আল্লাহ রসুল আখের এ নবী তিনি মানুষদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এই কথা বলার পরে আবু তারকে ফেরি আল্লাহ তালান বলেন ঠিক আছে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও আমি তাকে সাথে সাক্ষাৎ করব আর ইয়াদি আল্লাহ তালা তাকে বললেন যে দেখো এখন ইসলাম পুরা প্রচার প্রচার হয় নাই সবাই সামনে খোলে নাই ইসলামের বহুত সমস্যা আছে তো তুমি কাল সকালে আমার সাথে বিষ্ণুনবী সাল্লাহ ইসলাম দরবারে চলো তোমাকে নিয়ে যাব এবং এই নসিহত করলেন যদি রাস্তাতে আমি কোনো বিপদ সংকেত পাই কোনো অন্য লোককে দেখতে পারি যাকে যারা আমাদেরকে সন্দেহ করবে এরকম যদি দেখি তাহলে আমি পেশাব কিংবা প্রস্রাব করার বাহানা দিয়ে বসে যাব কিংবা জোতা ঠিক করার বাহানা দিয়ে বসে যাব তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো না তুমি সামনে যেতে থাকো যাতে যাতে করে লোকেরা না বোঝে যে তুমি আমার সাথে যেতেছ এরকম হ্যাকমত অবলম্বন করি না বিশ্বনবী সাল্লাহ আল্লাহ ইসলামের দরবারে আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ তালা আনু কিনে হাজির হইলেন আলী রাজি আল্লাহ আনু বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাহিসাল্লামকে দেখে কথাবার্তা বলে আবু জাল গেফার রাজি আল্লাহ তালা আনুর দিল প্রস্তুত হয়ে গেলেন আর সে কালিমা পড়লেন আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ শরিকালা ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আবুদুহ রাসুল এই কালিমা পরে সে মুসলমান হয়ে গেলেন আর মুসলমান হওয়ার পরে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাহিসাল্লাম বললেন তুমি এক কাজ করো তুমি তো এখন মুসলমান হয়ে গেছো তোমার মুসলমান হওয়াকে তুমি এখন চুপায় রাখো মানুষের সামনে প্রকাশ করো না তুমি তোমার কৌমের কাছে চলে যাও যখন ইসলাম বিজয়ী লাভ করবে তখন আমি তোমাকে ডাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবো আবু জালকে ফাইল রাজি আল্লাহ তালা আনু বললেন যার কাছে যার হাতে আমার যান পান আল্লাহর কাছে আমি তো এই কথাকে প্রকাশ করব আবু জালকে ফাইল রাজি আল্লাহ তালা আনু বাইতুল্লাহ গেলেন বাইতুল্লাহ যাওয়ার পরে উচ্চ সুরে এলান করলেন আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আশারিকারা ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আবুদুহ রসুলু যখন এই এলান শুরু করলেন তখন এই মক্কার কাফেররা আবু হজরত আবু জাল গেফারি রাজি আল্লাহ তালান উপরে জাপায় পড়লেন তার উপরে তাকে অত্যাচার নির্যাতন করতে শুরু করলেন এরকম নির্যাতন তাকে বেহুস করে ফেললেন তাকে রক্তাক্ত করে ফেললেন এ অবস্থা বিশ্বনবী সাল্লাহ আইসামের চাচা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানু দেখে তিনি তখনও মুসলমান হন নাই তিনি দেখে এ অবস্থা দেখে হজরত আবু জাল গেফারি রাজ আল্লাহ তালা উপরে জাপায় পড়লেন আর কাফেরদেরকে বললেন কোরাইদেরকে বললেন দেখো তোমরা যার উপরে অত্যাচার করতেছ যাকে নির্যাতন করতেছ সে গফার বংশের লোক আমরা যে রাস্তা দিয়ে ব্যবসা করতে যাই সিরিয়ার পথে ওই পথে তাদের তাদের এলাকা পরে তাদের কম পরে যদি আমরা তাকে মেরে ফেলি কিংবা কোনো রকম ক্ষতি আমরা তাকে করি তাহলে আমাদের ব্যবসা আসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে দেব আমাদের মুসিবত হবে সুতরাং তোমরা তাকে মেরো না এই কথা শোনার পরে কাফেররা স্থির হয়ে গেলেন স্থগিত করে ফেললেন আর মারলেন না দ্বিতীয় দিন সকালবেলা আবার আবু জাল গেফাল আল্লাহ তালা নুবাইতুল্লাহ গ্যালান করলেন আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আবুদুহু রসুলু এই কথা এলানের সাথে সাথে মক্কার কাফাররা আবার তার উপরে জবাই জাপাই পড়লেন এবং তাকে অত্যাচার করলেন তাকে মারলেন দ্বিতীয় দিন আবার হাজার আবকার হাজার আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনু আবু জাল গেফাইল আল্লাহ তালু শরীর উপরে আসা তার শরীর উপরে জাপাই পড়লেন আর বললেন তাকে কী জন্য মারতে তাকে মেরো না তোমরা যেই পথে ব্যবসা করতে যাও ওই পথে তার বাড়ি পরে তার কৌমের লোকেরা জানলে তোমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিবে লোকেরা এই ভয়ে আবার দ্বিতীয় দিন মার বন্ধ করলেন কিন্তু আবুজার গেফাইল আল্লাহ তালা আনু তিনি সবার প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন 
কিন্তু মার খাওয়ার পরও তার জবান থেকে ইসলাম সারার কোনো কথা সে বার করেন নাই সে ওইটার উপর স্থির ছিলেন এরকম ঈমানদার এরকম ঈমানদার এরকম মমিন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কি প্রশ্ন করলেন এ আল্লাহ রসুল ইমানের পরে কোনো আমল আছে কিনা যে আমলে বিনিময়ে আমি জান্নাতি দিতে পারি কীরকম ইমানদার ছিলেন আবুজাল কেফাই রাজাল্লাহ তালানুর বর্ণনা আসে একবার তাকে এত নির্যাতন করা হয়েছে এত নির্যাতন করা হয়েছে একবার হাত ওমর রাজাল্লাহ তালা আনু তার পাজর দেখলেন তার কমর দেখা উহ বললেন আল্লাহ তালা তোমার উপর রহাম করো তার কমরে কোনো গোস্ত ছিল না সমস্ত গোস্ত গলায় ফেলা হয়েছে এত নির্যাতন করছে এত অত্যাচার করছে তারপর ইসলাম সারে নাই ইমান কি করেন নাই ইমানের উপর ইস্তেকাম আছিলেন ইমানের উপর অবিচল ছিলেন এই জন্য রব্বে কারিম বলেন নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে এবং ওই কথার উপরে ইমান উপর ইস্তেকাম আস থাকে আল্লাহ তালা তাদের ফেলা খৌফুন আলাই মলাহু মেহজানুন তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো ডর নাই আল্লাহ তারা এই সমস্ত লোকদেরকে কী দেন জান্নাত দেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিসাল্লামকে সাহাবারা প্রশ্ন করলেন এ আল্লাহ রসুল এরকম কথা বলেন যে কথা আপনার পরে কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করার দরকার পড়বে না বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন কুল আম আং তুবিল্লাহ সুম মাস্তাকিম তুমি আল্লাহর উপর ইমান আনো এবং ওইটার উপর ইস্তেকাম আর থাকো ইমান থেকে কখনো পিসপা হয় না যত বিপদ আসে আমি আমার ইমান থেকে কী হবো না পিসপা হবো না হাজ আলী রাজি আল্লাহ তালা হাজ আবুজার রাজি আল্লাহ তালা আনু আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ তালা আনু ইমান উপরে ইস্তেকাম আছিলেন ইমান উপরে পিসপা হন নাই তারপরে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলি সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন ইন্নাম আল ইমান আমালা ইমানের পরে কোনো আমল আছে যে আমলের বিনিময়ে আমি জান্নাত পাইতে পারি যে আমলের বিনিময় আমি জান্নাত পাইতে পারি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম বললেন যে আল্লাহ তালা তোমাকে যেই মাল দিছেন যে সম্পদ দিছেন ওই সম্পদ থেকে কিছু অংশ তুমি আল্লাহ রাস্তায় দান করো আল্লাহ তালা তোমাকে যে মাল দিছেন ওই মাল থেকে কিছু অংশ তুমি আল্লাহ রাস্তায় দান করো আল্লাহ বলেন ইন্তু কলিদুল্লাহ করদন হাসানা ইদ ফুলাকুম ওয়াকুম আল্লাহ নিজে বলেন যে খরচ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ আল্লাহ রাস্তায় দান করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় দান করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় দান করার জন্য আল্লাহ নিজে বলেন যে তুমি আমার রাস্তায় দান করো কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তালার রাস্তায় দান করার বর্ণনা আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ রাস্তায় সদ্গা করো আল্লাহ রাস্তায় দান করো মানুষ যদি নিজের ফ্যামিলির উপরে নিজের স্ত্রী নিজের ছেলে মেয়ের পিছনে যে পয়সা খরচ করে সবের আশায় যদি খরচ করে আল্লাহ তালা তাকে প্রত্যেকটা টাকা পয়সার বিনিময়ে আল্লাহ তালাকে সদ্গান নিকি দান করবে নিজের স্ত্রীকে সামান কে খরিদ করে আইছে নিজের বিবিকে খাওয়াইছে নিজের ছেলে মেয়েকে খাওয়াইছে এরপর আল্লাহ তালা তাকে কিসে নিকি দিবেন সদ্গান নিকি এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাকে আল্লাহ তালা যা দিছেন তার থেকে তুমি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো কি করো তুমি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো তুমি দান করো তুমি তোমার মাল থেকে মসজিদ বানাও মাদ্রাসা বানাও এতিমখানা বানাও মানুষের চলাচলের রাস্তা বানায় দাও মানুষ পান করতে পারে এই জন্য পানির কল লাগাই দাও এই আমল তোমাকে জান্নাতি নিয়ে যাবে তুমি তোমার যে পয়সা দিছে হালাল পয়সা এই পয়সা তুমি কি করো আল্লাহ রাস্তায় দান করো আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো এতিমদেরকে দাও গরিবদেরকে দাও যার খানা নাই তাকে খানা খাওয়াই দাও যার কাপড় নাই তাকে কাপড় পরিধান করাই দাও বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তুমি তোমাকে আল্লাহ তালা যা দিছে তার থেকে কি করো তুমি আল্লাহ রাস্তায় দান করো আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ তালা প্রশ্ন করলেন আল্লাহ রসুল তার কাছে যদি মালেই না থাকে সে যদি নিজেই গরিব হয় এই আমলটা এই গুণটাও না ইমান আছে ইমানের পরে সে তার কাছে মাল নাই সে দান করতে পারবে না তারপরে কোনো আমল আছে কি না যে আমলে বিনিময়ে জান্নাত দিতে পারবো বিশ্বনবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম বললেন তোমার জবান তারা তুমি ভালো কথা বল দুই নম্বর তিন নম্বর প্রশ্নে কি বললেন উত্তর কি দিলেন তুমি তোমার জবান দ্বারা ভালো কথা বলো হাজিসে মোবারক ভিতরে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল কালিমাতু তৈ বাতু সাদা ক ভালো কথা বলা উত্তম কলা বলা একটা সদ্গা ভালো কথা বলা উত্তম কথা বলাও কি একটা সদ্গা কে বললেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম যে তোমার জবান থেকে তুমি কি করো ভালো কথা বলো যারা আল্লাহর উপরে ইমান আনে কেয়ামতের ইমানই হয় মাংকা নাই মিনু বিল্লাহ আমুল আখির ফাল্লিয়াকুন খায়রা আউলি আসকুদ যারা আল্লাহর উপরে কিংবা আখারাতে দিনের উপর ইমান আনে বিশ্বাস করে স্থাপন করে তারা হয়তো ভালো কথা বলবে মুখ দ্বারা জবান দ্বারা অন্যথায় কি করবে বলেন তো ভাই অন্যথায় চুপ থাকবে অন্যথায় 
कारण यही जबान मानुष के टेने जहान नामे नहीं जाए कि निजे जबान के हेफत ना कर जबान के जी अहेतुक क्या लगाए गिबते शेकायते चोल खड़ी पर नंदाए मानुषर दोष बंदना जी निजे जबान के लगाए तो ये जबान ताके जहान नामे नहीं जीव यज विश्वनबी सल्लाम हादीसे मुबारक बोलें दुईटा जिन जिम्मादारी दो हमें तुम्हें जाननातर खुशखबर दीता एक हईल जबान हईल लज्जा स्थान जबान कथा हादीसे विभिन्न जगह बयान से निजे जबान के हेफत करो ओ व्यक्ति प्रकृत मुमिन ना प्रकृत मुसलमान ना ईमानदार ना जार जबान जार मुख थे हाथ अन्न मुसलमान निरापद ना यह जबान द्वारा कारो गिबत करा जाब ना कहारो बदनमी करा जाब ना कहारो पीछे कथा बोला जाब ना कहारो नाम तहमुद देवा जाब ना चाहे से जो बड़ बुजुर्ग हक जी जबान के हेफत ना करते तो कमियाबी नहीं विश्वनबी सल्लाम बोलें तुम्हार जबान द्वारा तुम्हार मुख द्वारा बालो कथा बोलो और बालो कथा बोले एक सज्जा अबुजार के फायदा अल्लाह तलें यार रसुल से जी बालो कथाओ ना बोलते परे प्रश्न कि देखें से जी बालो कथाओ बोला योग्यता तरह से ना थे से एक रागी मानुष बालो कथा बोलते पर एपरूल आसे कि इन्नाम इमानी अमला तरह कोल आसेल बनीमय से जानना ही दीते विश्वनबी सल्लाह आलिस्लम बोलें तो हमें बोलो विपदग्रस्त लोक के सहाज्य करते विपदग्रस्त लोक के सहाज्य करते जे विपदे पड़े ताकि सहाज्य करूक जार घर खाना नाई ता खान व्यवस्था कर देवा जार कपड़ नाई तर कपड़े व्यवस्था कर देवा जे रास्ता पार होते ना अंध ता रास्ता पार कर देवा जे बोझा उठाइते तर बोझा उठाइए देवा को मुसलमान जी को मुसलमान हाजत पूरा कर दे आल्लाह तला तरह हाजत पूरा कर देवे को मुसलमान जी को मुसलमान प्रयोजन मिटा दे आल्लाह तला तरह प्रयोजन मिठाई दीबें क्या बोलें विश्वनबी सल्लाम जे तुम्हें दीदी से बालो कथाओ ना बोलते परे तो बोलो से जान को व्यक्ति के सहाज्य कर कि जार चाकी ना जार चाकर व्यवस्था कर देवा जार व्यवसा करा तर व्यवसा भी बालो परामर्श देवा कर्महीन के कर्म जोए देवा बेईमानदार के ईमान पथे नहीं आसा बे नामजी के नामजी बनाए देवा अर्थात ताके सहाज्य करा बालो क्या खराब क्या ना कि क्या बालो क्या सहाज्य करा और ये सहाज्य जे कर आल्लाह तला सहाज्य कर अपनी दुनिया हाजत पूरा कर आल्लाह तला अपनी हाजत पूरा कर देवे सहाज्य करा विपद व्यक्ति के सहाज्य करा जर खाना नाई तर घर खान व्यवस्था कर देवा गरीब मिस्किन कत आतीम आसे एतिमेर माता हाथ दवा विश्वनबी सल्लाह आलिस्लम बोलें आतम लोक दे के खाना खावाओ ओ अफसुस सालाम सालाम प्रसार प्रचार करो वसलुल अरहम मानुषर उपर सलामी करो वसल्लु बिल्लाइल अन्नाहर नियम एवं रतर गभरे रतर अंधकार आल्लर सामने दाड़ा नाम पढ़ो तद खुलुल जन्नत अबी सालाम एवं सालामते से तुम जन्नाते प्रवेश करो जे ना कि एक कास्ट की उल्गा कर लोक दे के खाना खावे खाना खावर बनी अल्लाह तला के जानना दीबें को क्षुधार्त तो व्यक्ति के खाना खावे अल्लाह तला एक कारण ताकि क्यों दीब जानना दीबें जर कपड़ नाई ताकि कपड़ कई नहीं जो दिन पर तरह पर कपड़ थको तीन पर अल्लाह तला नेकी दीते थकबे मानुष पानी पान कर पानी जो से रखम जन्ना कल लगे जो दिन पानी मानुष पानी कर तीन पर अल्लाह तला नेकी दीते थकबे ए रकम नेकी एवं सालाम प्रचार प्रसार करो जाके देखो छोट बड़ो प्रत्येक के सालाम करो अफसोस बेपार सालाम करी ना सालाम करा सालाम प्रचार प्रसार करा छोटो हक बड़ो प्रत्येक के सालाम दसलम आलैकुम वरहमतुल्लाबरक एवं प्रत्येके जाके सालाम तरपर वाजीब भाव सालाम उत्तर दे आलैकुमुसलम वरहमतुल्लाबरक हमें निजे अन्नर जो रहमत बरकत और सालामत दुआ करब जे सुनबे से रहमत बरकत और सालामत दुआ कर अल्लाह तलापर बोलें मानुषर उपर साला रहमी करो जुलूम करो ना अत्याचार करो निर्तन करो ना मानुषर उपर सहानुभूति करो एवं रि उठा रब्बे करीमर दरबारे रब्बे करीम सामने निजे दुई पावटा खड़ा कर आल्लाह तलार सामने नाम खड़ा हो जाओ और नाम पढ़ते थको ये अमले बनीम आल्ला तला तुम्हें जानना दीबें तुम्हें सालामत से तुम जानना प्रवेश करते अर्थात विपद व्यक्ति के जो विपदे आज सहाज्य कर लेलटा कि दीबें 
এই সাহায্য ভালো কাজে না খারাপ কাজে বলেন ভালো কাজে না খারাপ কাজে ভালো কাজে সাহায্য করা কারণ একজন আরেকজন সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না আল্লাহ তালা বলছেন সোরা মায়েদাতে তোমরা ভালো কাজে নেক কাজে তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সাহায্য করো খারাপ কাজে একে অন্যকে সাহায্য করো না তোমার বন্ধু সেই প্রকৃত বন্ধু যে তোমার ভালো কাজে তোমাকে সাহায্য করবে আর যে খারাপ কাজে তোমাকে সাহায্য করবে সে তোমার প্রকৃত বন্ধু না তোমার দোস্ত ওই আসন দোস্ত সে যে তোমাকে ভালো কাজে সাহায্য করবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আবু জর রফার আল্লাহ তালাম বলেন আল্লাহ রসুল সে যদি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকেও যদি সাহায্য করতে না পারে কি প্রশ্ন করল সে যদি বিপদগ্রস্ত লোককে যদি সাহায্য করতে না পারে সে যদি নিজেই কর্মহীন হয় তার যদি নিজের এই চাকরি না থাকে সে যদি নিজে বিপদগ্রস্ত হয় সে যদি তার ঘরে যদি খানাই না থাকে তার নিজে নিজে কাপড় না থাকে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমার বন্ধু যদি তোমার দোস্ত একবারে যদি কর্মহীন হয় একবারে যদি অকৈজ হয় যে সে কোনো আমল করতে পারবে না তো সে জন্য এই আমলটা করে সে জন্য কি করে কি আমল করে সে জন্য এই আমলটা করে তার দ্বারা যেন কোনো মানুষ কষ্ট না পায় তার যেন যেন কোনো মানুষ কি না পায় কষ্ট না পায় লাস্টের আমল কি বলছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তার যারা যেন কোনো মানুষ কষ্ট না পায় এখন প্রত্যেকটা মুসলমান চিন্তা করা যে আমার দ্বারা কোনো মুসলমান কষ্ট পাইছে কিনা প্রথমে নিজের ঘর থেকে শুরু করেন যে আপনার দ্বারা আপনার পিতা মাতা মা বাপ কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দ্বারা আপনার ভাই বোন কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দ্বারা আপনার স্ত্রী কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দ্বারা আপনার ছেলে মেয়ে কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দ্বারা আপনার প্রতিবেশী কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দ্বারা আপনার আত্মীয়স্বজন কষ্ট পাইছে কিনা আপনার এলাকা আপনার সমাজ কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দেশ কষ্ট পাইছে কিনা আপনার দেশের আপনার দ্বারা আপনার দেশের বদনাম হয়েছে কিনা আপনার দ্বারা অন্য কোনো মুসলমান কষ্ট পাইছে কিনা উহ শব্দ বার করছে কিনা উহ শব্দ বার করছে কিনা যদি বার করে থাকে আপনার দ্বারা অন্য মানুষ কষ্ট পায় থাকে তাহলে তো খায়ের নাই তাহলে কি নাই খায়ের নাই এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ সাহেব কি বললেন যে তুমি এই আমলটা করো তুমি যদি সমস্ত আমল না করতে পারো তাহলে এইটা করো যে কমসে কম তোমার দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি কিনা পায় কষ্ট না পায় আবুজ আল কেফালি আল্লাহ তালা কি বললেন যে আল্লাহ রসুল এটা তো বহু সহজ আমল এটা তো কি আমল বহু সহজ আমল যে আমার দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি কষ্ট না পায় আমরা প্রতিজ্ঞা করতে পারি কি না সর্বপ্রথম পিতা মাতাকে কষ্ট না দেওয়া যে পিতা মাতাকে কষ্ট দিবে তার জন্য তো জান্নাতে তো সহজ না কষ্ট হয়ে যাবে পিতা মাতা নারাজি আল্লাহ নারাজি পিতা মাতা নারাজ কে নারাজ আল্লাহ নারাজ এই জন্য পিতা মাতাকে খুশি দেওয়া খুশি করা স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা ছেলে মেয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করা প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা আমার দ্বারা যেন কোনো মুসলমান কি না পায় কষ্ট না পায় আবু জর কেফাই আল্লাহ তালা বলি আল্লাহ রসুল এটা সহজ আমল এই আমল বিনিময়কে জান্নাতে যেতে পারবে বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন ওই আল্লাহর কসম ওই জাতের কসম যার হাতে আমার পান আমার জীবন যে ব্যক্তি সবের আশায় জান্নাতে যাওয়ার আশায় যে ব্যক্তি নাকি এর কোনো একটা আমল করবে অর্থাৎ সে যদি ইমানদার হয় আল্লাহ তার কাছে যদি মাল থাকে সে দান করবে যদি মাল না থাকে সে ভালো কথা বলবে যদি ভালো কথা না বলতে পারে সে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে আর সে যদি বিপদগ্রস্তকে সাহায্য না করতে পারে সে যেন কমসে কম তার দ্বারা যে কোনো মানুষের ক্ষতি না হয় সে যদি এই আমলটা করে এই আমলে বিনিময় আল্লাহ তারা তাকে জান্নাত দিবেন এই আমলে বিনিময় আল্লাহ তারা কি দিবেন জান্নাত দিবেন এই আমলের বিনিময় এই জন্য ইমানের পরে এই সমস্ত আমলের বিনিময় আমরা জান্নাত পাইতে পারি এই সমস্ত আমলের বিনিময় কী দিবে আল্লাহ তালা জান্নাত দিবে আল্লাহ তালা এই সমস্ত আমল করার কারণে ইমানের পরে নেক আমল করার কারণে আল্লাহ তালা আমাদেরকে উত্তম জিন্দিগি দিবেন উত্তম জীবন দিবেন আল্লাহ তালা বলেন মানে আমিলা সোয়ালি হামিং দেখালেন আউমিন যারা নেক কাজ করে সৎ কাজ করে ভালো কাজ করে এবং তারা মুমিনও তারা কি মুমিন তারা মুমিনও ভালো কাজ করার পরে তারা মুমিনও ইমান আনছে এবং নেক কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে হায়াতে তৈরি বা দিবেন উত্তম জীবন দিবেন দুনিয়াতেও এবং আখারাতেও এবং আল্লাহ তালা এরকম নেকি দিবেন যে নেকি যে কাজ করা তারা করত এর থেকেও দ্বিগুণ দিবেন আল্লাহ তালা জান্নাতে এর থেকেও আল্লাহ তালা কি দিবেন দ্বিগুণ দিবেন আল্লাহ 
এজন্য ঈমান আনার পর আমরা নেক্কাস করব তো ইনশাআল্লাহ নেক্কাস করব আমার জবান দ্বারা আমার হাত দ্বারা যে অন্য কোন মুসলমান কষ্ট হবে না বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মানুষ এরকম কথা বলে যে কথার বিনিময় আল্লাহ খুশি হয়ে যান আল্লাহ বলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় আল্লাহর দিকে মানুষকে মসজিদে ডাক দিয়ে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং ওই সন্তুষ্টি হওয়ার কারণে আল্লাহ খুশি হওয়ার কারণে সে জান্নাত পাইবে মানুষ এরকম কথা বলে যে কথার বিনিময় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ नाराज হয়ে যায় যেরকম শিরক করলে কুফর করলে বেদাত করলে মানুষের পিছনে গীবত করলে চগল খুরি করলে নাফরমানি করলে আল্লাহ नाराज হয়ে যায় এই नाराज হওয়ার বিনিময় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় আজ আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ नाराज থাকে তো সে জান্নাতে দিতে পারে সে কোথায় যাব এখন আমরা কাকে রাজি করব বলেন আল্লাহকে সমস্ত দুনিয়া আমার উপর বেরা नाराज থাকুক আমার আল্লাহ যেন আমার উপরে রাজি থাকে আমার রাসূল যে আমার উপরে রাজি থাকে তাহলে আমি দুনিয়া তো কামিয়াবি আমার জীবন দুনিয়া তো কামিয়াবি আখিরাতও কামিয়াবি এজন্য আজকে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা ঈমানের পরে কি নেক আমল বিনিময় আমরা জান্নাত দিতে পারি ঈমানের পরে নেক আমল বিনিময় আমরা জান্নাত দিতে পারবো কিনা এই ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন আবু জারদ গফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রশ্ন করলেন তো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই হাদিসের উপরে বয়ান করলেন একটা হাদিস তার উপর আজকে আলোচনা যদি আমরা যদি এই হাদিসের উপর আমল করতে পারি তো দুনিয়ার जिंदगी আমাদের উত্তম জীবনই হবে আমাদের উত্তম जिंदगी হবে এবং মৌতের পরে আমরা কোথায় যাব জান্নাত কোথায় যাব জান্নাত যেতে চাই কিনা তা আমল করব কিনা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে যা শুনলাম বললাম এর উপর 